you very much. It's an honor and a pleasure to be here. And I want to uh, thank everyone for the fine hospitality we've had since uh, uh, my wife and I came to St. Peter's. Я хотел бы поблагодарить за приглашение приехать сюда. Я хотел бы поблагодарить за такой гостеприимство, с которым встречает меня и мою жену в Санкт-Петербурге. I'm going to be giving two talks today, and I promised Barry I wouldn't talk about H. Padmore, even though we worked together for 10 years, and he gave me bad treatment for my H. Padmore. И я обещаю, что мне сегодня будет два доклада, и я обещаю, что я не буду говорить о хеликобактере Пюлере, хотя мы с доктором Маршалом являемся хорошими друзьями, хоть лечение, которое он мне назначил от своего хеликобактера, не было успешным. But I want to thank him because after he left the University of Virginia, I got all the patients back that he had treated that didn't have ulcer disease who had symptoms come back. So I had to treat them with acid suppression. Но я также хочу поблагодарить доктора Маршала за то, что после того, как он уехал из Дзержинского университета, ко мне вернулись все пациенты, пролеченные доктором Маршалом, у которых уже не было ясно, но были признаки диспепсии, которых я лечил инвиторами протонной И поэтому я говорю об использовании инвиторов протонной помпы сегодня. It's interesting. We all use proton pump inhibitors. They're very important to uh, take care of acid-related uh, symptoms, and also very important to take care of H. pylori. Интересно, что очень много пациентов используют инибиторы протонной помпы. Они очень важны как с точки зрения симптомов, так и с точки зрения контролирования хеликобактерной инфекции. But if you look at the literature over the past several years, you'll see that there's actually more negative но если вы посмотрите на литературу, написанную в последние несколько лет, то вы увидите, что написано гораздо больше отрицательных фактов, чем положительных об инфекциях протонной помпы. Например, взаимодействие с такими препаратами, как клопидогрель, Увеличение риска развития инфекции, проблемы костей. And as a result, in the United States, the Food and Drug Administration has actually put warning labels on proton pump inhibitors relating to drug interaction, infection, and bones. And that's what I'm going to be talking about. И в результате FDA в США выпустила предупреждение о влияние гипитера протонной помпы, о взаимодействии с лапидокрелем, о влиянии на инфекцию на кости. Прежде всего, гипитера протонной помпы и малоабсорбции. Who are on proton pump inhibitors are more apt to be treated with vitamin B12 than elderly people that don't take proton pump inhibitors. And in a group of patients that were treated uh, for over five years with Zollinger Ellison syndrome, there was actually a reduction in vitamin B12 levels that was seen. И в группе пациентов, которые лечили больше пяти лет инибиторами протонной помпы в связи с синдромом Золлингера Эллисона, было снижение уровня витамина B12. Well, as it is necessary for the maximum assimilation of vitamin B12. Um, Deficiency of vitamin B12 in proton pump inhibitor patients or users is very uncommon, and even less common is anemia. Кислота необходима для того, чтобы максимально усваивать витамин B12, белок, связывающий витамин B12, из питания. И развитие дефицита витамина B12, особенно анемии, The problem is really not malabsorption of B12, but malassimilation. 
so that people would respond if you're concerned with just oral replacement of B12. И проблема состоит не в малоабсорбции э, витамина В12, а в нарушенной ассимиляции белка, связывающей витамина В12. Поэтому пациенты хорошо отвечают на э, прием через рот витамина В12. Iron has also been of some concern, and it really you do need you do need acid to reduce iron, uh, dietary iron, uh, but medicinal iron, the iron that uh, you replace, does not require reduction by acid. Кроме того, мне волнует вопрос о том, что кислота необходима для усвоения железа, необходимо восстанавливать гемовое железо, но медицинское железо не требует восстановления. And in a recent review in 2010, there have only been two cases reported, at least in the English literature, of iron deficiency related to PPI use. So in general, in most people, iron absorption is sufficient even if they take proton pump inhibitors to, uh, uh, to prevent deficiency. Uh, now, calcium is the one that has had the most concern. At least in the United States, uh, the newspapers all picked up the fact that uh, there, were, uh, there was an association between hip fractures, especially in older women who use proton pump inhibitors. Кальций тот минерал, о котором думают больше всего. И, по крайней мере, в Соединенных Штатах было опубликовано несколько статей, в которых говорилось о повышенном риске развития перелома шейки бедра у пожилых женщин, использующих инкипиторы проходной формы. Well, actually, it's important for calcium absorption, um, at least for medicinal calcium, calcium carbonate, it's less important for dietary calcium. And in fact, many studies have shown that even in the setting of proton pump inhibitors, calcium absorption is normal. The, the effects of proton pump inhibitors on bone metabolism really is unclear. There are several large studies underway right now in the United States. The FDA is requiring the companies to do studies. But there's a speculation that PPIs may actually be affecting the osteoclasts, the, the cells that are responsible for bone remodeling, or through elevated gastrin, they may be stimulating parathyroid hormone. В настоящее время влияние гибридной протонной помпы на метаболизм костей не ясен. В настоящее время в США проходит несколько исследований, так как FDA обязывает компании проводить данные исследования, которые изучают влияние гибридной протонной помпы на остеопласты парад гормона. Но в настоящее время где разместила предупреждение, касающиеся гибитера протонных помп с точки зрения развития перелома. Now, just shown here is uh, an analysis looking at hip fractures, um, hip fractures and proton pump inhibitor use. You can see there's a very modest increase. Uh, the, uh, uh, the, the relative risk here is only 1.25, so very small risk. И на данном слайде приведены данные исследования, которые говорят о том, что риск развития перелома шейки бедра повышается лишь не намного, 1,25. Also looking at vertebral fractures, there's actually a slightly higher risk, but again modest, it's less than twofold. And for wrist and arm, uh, there's probably no risk. Что касается переломов позвоночника, риск несколько выше. У перелома рук риск совершенно обычный. So the, the latest warning that the FDA put on uh, uh, proton pump inhibitors is relates to magnesium. Uh, in March uh, of 2011, uh, it was recommended that people taking proton pump inhibitors for a long period of time uh, have their magnesium levels monitored. 
И последнее предупреждение, которое выпустила ТРИ, касающееся ингибитора протонной помпы в марте 2011 года, было связано с уровнем магния. И оно говорит о том, что пациенты, которые принимают длительные ингибиторы протонной помпы, должны следить за своим уровнем магния. This uh, recommendation was based on less than 50 reported cases. Um, and the mechanism really is not known, uh, whether it's a problem with absorption or actually wasting of magnesium through the kidneys. Данное предупреждение было основано на случаях, менее чем 50 случаях с пониженным уровнем магния. И механизм развития дефицита магния пока неизвестен. Возможно, есть причины нарушенного всасывания желудочно-кишечных тракты, либо повышенной потери магния через почки. So now, Теперь что же нового у ингибитора протонной помпы и инфекции? It makes some sense that um, proton pump inhibitors might increase the risk, at least of enteric infections, since acid is a natural disinfection, uh, disinfectant, and there are probably are increased infections that have been shown after gastric surgery, but conventional proton pump inhibitors don't abolish all acid secretion. Логично, вполне, что ингибиторы протонной помпы могут, можно подумать, что они могут увеличить риск инфекции, так как соляная кислота является естественным дезинфектантом. И после резекции желудка количество инфекций возрастает. Но обычные дозы ингибиторы протонной помпы не убирают всю кислоту. So the questions remaining are do PPIs actually increase the risk of infections, and if so, is that risk clinically significant? И вопрос все еще остается, так ингибиторы протонной помпы увеличивают ли они риск инфекции, и насколько важны эти инфекции с точки зрения клиницистов. I've shown here as an analysis looking at enteric infections, and I think this is one area where there may actually be a significant increase uh, uh, in patients who are taking proton pump inhibitors. These six studies look at common infections, salmonella, campylobacter, and other enteric infections, and showed that there was uh, almost a threefold increase in PPI users. На данном слайде представлены данные об увеличении риска при использовании ингибиторов протонной помпы развития кишечных инфекций. Это та область, где, наверное, ингибиторы протонной помпы наиболее значимо влияют. Приведены данные шести исследований, оценивающих развитие сульфанельной, капиллобактерной и других кишечных инфекций. И показано, что риск развития выше и составляет 3,33 при использовании ингибиторов протонной помпы. So it makes sense to counsel patients who are taking proton pump inhibitors about the importance of personal hygiene and safe dietary practices, especially when they're traveling to areas of the world where enteric infections are more common. Поэтому пациентам, длительно принимающим ингибиторы протонной помпы, необходимо давать рекомендации о важности гигиены, также о важности соблюдения безопасности питания, особенно если они путешествуют в другие страны и области. Now, also, um, in several studies, um, uh, the use of proton pump inhibitors has been linked to pneumonia. However, there are many confounding issues in these studies, and if you look carefully, the association is very low, and I think the general consensus among uh, key opinion leaders is that there's no major association between proton pump inhibitors and pneumonia. Также изучался вопрос э, взаимосвязи ингибиторов протонной помпы, таких инфекций, как внимание. Проведены данные исследования, в которых э, показано, что риск возрастает лишь очень незначительно. И я думаю, что я выскажу мнение большинства основных э, исследователей, занимающихся этим э, эти исследованием в этой области, что такой риск между ингибиторами протонной помпы и развитием пневмонии э, не значит. Now, Clostridium difficile is another issue. Um, we, as in the United States, and I'm sure in many parts of the world, we're facing an epidemic of Clostridium difficile infection in our hospitals. Clostridium difficile is also a very important problem. We have also, as in many other countries, we have a whole epidemic of infection with Clostridium difficile. Now, in February of this year, the Food and Drug Administration began to put a warning on proton pump inhibitor use, and this was based on 
their analysis of 28 observational studies that showed that the risk of developing Clostridium difficile was somewhere between 1.4 to 2.7 times higher uh, in, in PPI users. В феврале 2012 года FDA выпустил еще одно предупреждение, касающееся использования ингибитора протонной помпы и риска развития инфекции Клостридиум дефициле, которое было основано на анализе 28 исследований, в которых было показано, что риск развития инфекции Клостридиум дефициле в 1,4 до 2,75 раз выше при использовании ингибитора протонной помпы. Now the final area that I'm going to talk about is the interaction between proton pump inhibitors and the drug clopidogrel, antiplatelet drug clopidogrel. This is one area where there actually may be differences among the proton pump inhibitors. Now, concern was raised because clopidogrel, uh, which is actually the most widely prescribed drug in the world, uh, is a prodrug. It needs to be activated uh, by the CYP2C19 enzyme system in the liver. И наши опасения были связаны с тем, что клопидокрель, который является наиболее широко выписываемым лекарством, является пролекарством. И для того, чтобы быть активным, его необходимо метаболизировать через систему цитопрома. И, по крайней мере, в Соединенных Штатах Америки 60% пациентов, получающих лопитогрет, также получают одновременно и ингибитор протонной полка. И проблема состоит в том, что ингибиторы протонной полка метаболизируются через ту же систему цитопрома. Поэтому существует возможность уменьшения активности клопидогрели при совместном назначении с ингибиторами протонной полка. Now, some of the points uh, that have been made in the literature relating to clopidogrel are shown here. Um, there, the, that there has been some reduction in the activation of platelets uh, when clopidogrel is given along with proton pump inhibitors. И, например, при совместном назначении клопидогрели с ингибиторами протонной помпы было выявлено небольшое уменьшение агрегации в ингибировании агрегации тромбоцита. Retrospective studies, as I'll show you in a minute, actually have provided opposing conclusions on whether there's a clinically significant interaction. И ретроспективные исследования предоставили достаточно противоречивые выводы о том, влияет ли взаимодействие попитогрели и ингибиторы протонной помпы на отрицательное использование с точки зрения сердечно-сосудистой системы. It was discontinued prematurely because the company that was sponsoring the study actually went bankrupt. На сегодняшний день есть уже лишь одно перспективное исследование пациента, которое показало, что риск развития нежелательных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы при совместном назначении не существует, но замечено достоверное снижение в частоте развития кровотечения желудочно-кишечного тракта. Проблема состоит в том, что это исследование было прекращено ранее, чем запланировано, в связи с банкротством компании. So shown here is a meta-analysis looking at the cardiovascular events uh, in lipidogrel PPI users. And you can see there's a slight increase in total cardiovascular events uh, in people that take proton pump inhibitors along with lipidogrel. Здесь представлены данные мета-анализа совместно с использованием клопидогрели и инфитера протонной помпы. И вы видите, что есть всего лишь небольшое увеличение риска нежелательных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы при совместном использовании препарата. 
So you need to look at the risk benefit here. And I think that here is the here is the, the risk. Um, show, show, I'm sorry, here's the here's the benefit. Uh, I'm sorry, the risk is is shown here with thrombosis of, of stints, um, acute thrombosis in patients who take proton pump inhibitors. There's a slight increase here, not very much. But the major benefit is now being clear in several studies that proton pump inhibitors protect against bleeding complications in uh, clopidogrel users. Положительный эффект, связанный со снижением риска развития кровотечения желудочно-кишечного тракта, несравнимо выше. Now, I mentioned that this may be an instance where there may be differences in particular proton pump inhibitors. Shown here is the um, uh, is platelet function in individuals who took clopidogrel without a proton pump inhibitor who took it with amiprazole and with the PPI pantoprazole, uh, showing that there was an effect with amiprazole. <coughs> and a recently published study uh, showed the same thing uh, that, that in this case, Esimiprazole and amiprazole both had negative effects on platelet activity, but there was no effect with lansoprazole or dexlansoprazole, which is a longer-acting proton pump inhibitor that we have available in the United States. И на данном слайде показаны результаты исследования, в котором показано, что использование эзимепрозола и эмипрозола имеет отрицательный эффект на снижение агрегации тропоцитов. В то же время использование ланцепрозола и дексиланцепрозола не связано с такими эффектами. For example, they have changed the labeling of dexlansoprazole and lansoprazole to suggest there's no dose adjustment because there's no important effect. And for clopidogrel, the label now says that amiprazole and esamiprazole reduce the antiplatelet effect of clopidogrel, and that dexlansoprazole, lansoprazole, or pantoprazole have less effect and probably should be the agents of choice. И в последнее время FDA изменила инструкции назначения препаратов, так в инструкции Декса Лацепрозола и Лацепрозола сказано, что соответственно назначение с глопитокремом у здоровых пациентов не влияет существенно на образование метаболита. Таким образом, нет необходимости снижать дозу, повышать дозу глопитокрема. В то же время в инструкциях как и прозолу и зубопрозолу сказано, что они снижают э, антиаппликационную активность клопидопрели. А в то время как пантопрозол ланцепрозол и ланцепрозол, а также пантопрозол в меньшей степени влияют на антиаппликационную способность клопидопрели по сравнению с амипрозолом и эзимипрозолом. So, are PPI safe? Well, the numbers tell the story. Worldwide, they've been used for more than two decades. They've been used daily in patients for up to 15 years. They're among the top three drug classes prescribed. Approximately 5% of adults in developing countries are taking proton pump inhibitors. More than $18 billion of sales worldwide. And millions of people have been treated successfully with, uh, in over 150 uh, countries without problems. So the bottom line for most, the benefits of proton pump inhibitors clearly outweigh their risks. Продолжение следует...
возможные риски. Одной из наиболее важных проблем, по крайней мере, с чем мы сталкиваемся в США, является избыточное использование, неправильное использование дебитора протонной пункта. In inpatients, uh, people in the hospital uh, found that in non-ICU patients, over 20% were receiving proton pump inhibitors for stress ulcer prophylaxis, and 50, 54% were actually discharged home on the medication. То было показано, что среди пациентов, не связанных с реанимационным отделением, 22 пациента получали инфибиторы протонной помпы как профилактику от стрессовой язвы. В 54% пациентов данные препараты были рекомендованы при выписке. Patients that had Clostridium difficile, 63% of individuals really didn't have an indication for being on a proton pump. У 50% пациентов, получавших дебиторы протонной помпы, не было достаточных обоснований для назначения этих препаратов. А когда посмотрели исследования с развитием Clostridium difficile инфекции, то было показано, что у 63 пациентов данной инфекции не было достаточных оснований по назначению дебиторов проходной помпы. Similar problems are seen in outpatient setting. Uh, you can see that uh, uh, about a third of patients actually have an appropriate indication because they have a DI diagnosis. 10% are being given for hoarseness or extraesophageal symptoms. 18% are being given for gastro protection, but a third of patients really have no indication for being on a proton pump inhibitor at all. Примерно такая же ситуация складывается среди амбулаторных пациентов. В исследовании с участием 946 пациентов было показано, что 35% пациентов инкубиторы протонной помпы назначают в связи с правильным и верно установленным диагнозом, связанным с поражением верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 10% ИПП назначают в связи с вне пищеводными симптомами. 18% для So what can you do? You should use proton pump inhibitors for appropriate indications. You should use them at the lowest dose that's effective to control symptoms for the shortest duration of time. Так что же нам делать? Прежде всего использовать индикаторы протонной помпы только мне там где действительно показаны в наименьшей эффективной дозе и в течение наиболее короткого времени необходимо. У нас у всех есть пациенты, которые составляют группу риска по развитию спиропороза и других дефицитных состояний. И здесь необходимо удостовериться, даже если эти пациенты не используют ингибиторы протонной помпы, что у них адекватно составленная диета, и они принимают витаминные и минеральные препараты, если это требуется. Также необходимо подчеркивать важность общих гигиенических правил, а также безопасного употребления безопасных продуктов, избегать необоснованного назначения антибиотиков. Лучшим способом профилактики инфекции пластидии в дефиците является мыть руки и смыло. Smoking cessation, flu shots, Pneumovax, those are really keys to control pulmonary infections. You shouldn't avoid proton pump inhibitors in patients that really need them. Прекращение курения, использование вакцин является основами контролирования инфекций, связанных с поражением легочной системы. Нет необходимости прерывать прием инфекций по другому поводу. And in complete drug users, weigh the risk and benefit of giving a concomitant proton pump inhibitor. 
probably wise, at least in the United States, based on the warnings that we avoid omeprazole and esomeprazole, to use one of the safer uh, PPIs. You can use alternative acid suppression, or you can even use different antiplatelet agent uh, if you feel that's important. При использовании плацетоприля лучше избегать использования амепрозола и замепрозола, использовать более безопасные инфибиторы протонной помпы, альтернативные препараты, инфибирующие секрецию соляной кислоты или другие агенты, антиагрегационные агенты препараты. Спасибо.